hoy representantes de la Policía Militar de Canadá llegan a Ucrania para estudiar las posibilidades de cooperación, ha declarado este lunes el ministro de Defensa Nacional de Canadá, Robert Douglas Nicholson, en una rueda de prensa en Kiev. Nicholson, que se encuentra de visita en Kiev, firmó durante un encuentro con su homólogo ucraniano, Stepan Poltorak, un manifiesto de intenciones donde los dos políticos se comprometieron a mantener la colaboración entre los ministerios de defensa de sus países. El objetivo declarado de tal cooperación es fortalecer la capacidad del gobierno ucraniano y sus fuerzas de seguridad de defender la integridad territorial de Ucrania y su pueblo. El documento no es un acuerdo formal y no es vinculante. Los dos ministros precisaron que en un futuro muy próximo las unidades del ejército ucraniano que actúan en el sureste y las que están a punto de dirigirse a la zona recibirán una nueva partida de ayuda humanitaria canadiense. Además, desde el mes de agosto Ottawa está suministrando equipamiento no letal a los militares ucranianos. El país norteamericano además concede a Ucrania créditos multimillonarios a bajo interés como parte de los 17.100 millones de dólares estadounidenses de ayuda que el Fondo Monetario Internacional ha prometido al país. En cuanto a la posibilidad de facilitar armamento, tal y como solicita Kiev a sus socios occidentales, Nicholson destacó que se podrá hacer solo si el conjunto de los estados miembros de la OTAN aprueba la decisión. A mediados de septiembre el presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, declaraba en visita a Estados Unidos que el ejército ucraniano necesita más apoyo político de todo el mundo, y más armas, tanto letales como no letales, ya que nadie puede ganar la guerra solo con mantas.